宅で旅をするチャンネル、音旅。こんばんは、小川栄です。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています。今回は、じゃん、マーソン・キーズの Flowers of Romance という2015年にリリースされたアルバムです。これも,もうこのカバー写真に目を奪われて手に取ったアルバムですこのセンスはいい音楽に決まってるって思って聞いてみたらめちゃくちゃ良かったっていうアルバムですこのマーソン・キーズというのは日本人のポストロックバンドで3人組なんですけれどドラムとピアノが2人という3人組ユニットですすごく緻密に練られて美しく構築された音楽やなと思いますジャージーやけどなんかこうエネルギーに満ち溢れてるところがパンクっぽさも感じられてえアルバムやなと思いますでは私の好きな曲をピックアップしていきますまずは A2 の「リヴァイアさん」という曲これがこのアルバムを代表する曲なんやなと思いますこれめちゃくちゃかっこいい曲なんですよドラムがとにかくかっこよくてものすごいパワフルなドラムテクニックがこう炸裂する中冷静なピアノが徐々に人の心を動かしていきます。素晴らしいコンビネーションです。どんどんドラマチックに展開していって心が熱くなります。この曲めちゃくちゃかっこよくて好きです。で、A5 の The Lonely Crowd っていう曲。これはソプラノサックスとかクラリネットが入っててジャズっぽさが強くてなんかいいグルーブがあるなと思います。エモーショナルなピアノのメロディーがグッとくるこうダイナミックな曲やなと思います最後にソプラノサックスが吹き荒れるところがまたかっこいいですで B4 の The Flower of Romance という曲これはストリングスが加わった曲でこう不規則なドラムと不穏なストリングスがマッチングしてちょっとこうサスペンスっぽく聞こえたりしますこのタイトルのようなロマンスというよりかはミステリアスな香りのする曲やなと思いますで B5 の「ルジベ」という曲これはクラシック音楽のモーリス・ラベオの「夜のガスパール」の第2章「ルジベ」をカバーしたものでこの曲そのものが公衆台首を絞める台そこに吊るされた男の死体が夕日に照らされる光景を描いたという。なんとも恐ろしい風景を描いているんですけれど、まあそういう曲だけに不協和音のようなノイズが不気味な雰囲気を作り出してます。ということで今回はマオソン・キーズの The Flowers of Romance というアルバムのご紹介でした。絶対的な演奏力とエネルギーに満ち溢れたアルバムです。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。